Benvenuti su Libri a Zonzo. Oggi vi portiamo a scoprire la storia delle guerre dell'oppio nella Cina imperiale del 1800. La regina Vittoria sale al trono in Gran Bretagna nel 1837 a soli 18 anni. Ha ereditato un enorme impero i cui domini si estendono in tutto il globo. In Oriente i domini britannici sono gestiti privatamente da una potentissima compagnia di investitori, la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, una società privata che tuttavia opera sotto legida del governo britannico. Era stata creata nel 1600 dalla regina Elisabetta I e nell'Ottocento domina ormai il commercio dell'Europa con l'India e la Cina ed è addirittura dotata di un suo esercito. Il commercio con la Cina era estremamente redditizio. I suoi prodotti, come la seta, il tè e le porcellane, erano infatti molto ambiti in Europa. Nel vasto impero cinese regnava dal 1644 la dinastia Qing. All'inizio dell'Ottocento la Cina era economicamente indipendente e poneva rigide limitazioni agli scambi commerciali con le potenze europee. Il cosiddetto sistema cantonese. Canton era l'unico porto cinese aperto agli scambi con gli europei e questi potevano avere contatti diretti esclusivamente con i mercanti cinesi espressamente autorizzati. Gli Hong, riuniti nel gruppo mercantile Kong, detentore del monopolio del commercio. I britannici non erano ritenuti degni di essere ricevuti alla corte imperiale cinese. L'impero cinese inoltre imponeva scambi commerciali a senso unico. Ai paesi europei non era permesso vendere i propri prodotti alla Cina, bensì potevano solamente acquistare le ricercate merci cinesi pagandole con argento. Sin dal 1500 infatti l'argento era una delle più importanti forme di valuta utilizzate in Cina e l'abbondanza d'argento che gli europei ottenevano dalle miniere del Nuovo Mondo favorì gli scambi commerciali internazionali, tanto che si creò il primo mercato globale della storia. Ma a seguito delle guerre di indipendenza in America Latina agli inizi dell'Ottocento, gli europei non poterono più sfruttare liberamente l'argento delle Americhe. E questo portò in crisi il sistema. Per riequilibrare questa bilancia commerciale, la compagnia inglese delle Indie Orientali iniziò un vero e proprio traffico di stupefacenti, vendendo in Cina l'oppio che coltivava nelle sue colonie indiane. Scambiava l'oppio con l'argento per risolvere il problema di liquidità. Già da lungo tempo, l'oppio veniva consumato in Cina tra le classi più abbienti, come simbolo di ricchezza e segno di distinzione. Tuttavia, dal 1729 ne era vietato l'uso e la vendita. La produzione dell'oppio su larga scala intrapresa dalla Compagnia delle Indie consentì di abbassarne il prezzo, favorendone la progressiva diffusione anche tra la gente comune. L'oppio, da status symbol, divenne una dipendenza diffusa trasversalmente su tutte le classi sociali. Una persona su dieci divenne un oppiomane. La droga, introdotta illegalmente in Cina dai britannici, decuplicò nel giro di trent'anni. Ciò rese la società cinese più fragile e divenne un problema non solo commerciale, bensì anche sociale. Nel 1839 l'imperatore, con l'intento di sradicare il traffico e la diffusione dell'oppio, manda a Canton un commissario imperiale, Ling Zhu. Questi dispone il sequestro e la distruzione di una enorme quantità di oppio ai trafficanti britannici 
nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica, manda una lettera direttamente alla regina Vittoria, scrivendo «Le vostre navi accumulano immense ricchezze dai nostri prodotti. Per quale ragione devono darci in cambio una droga velenosa?» Non vogliamo dire che lo facciano con l'intenzione di distruggere il nostro popolo, bensì solo per una smodata sete di guadagno. Nel vostro paese l'oppio è severamente vietato. Se non permettete che avveleni il vostro popolo, perché volete che avveleni il nostro? Se degli stranieri vendessero oppio in Inghilterra e inducessero gli inglesi a fumarlo, non ne sareste indignati? Vostra Altezza ci informi urgentemente delle misure che intendete prendere per porre freno a questo male. Post scriptum. Alleghiamo un estratto della legge che entrerà in vigore a breve. Chiunque introdurrà oppio in Cina sarà punito con la pena di morte. La droga sarà confiscata e distrutta. Nel primo anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge sarà concessa la grazia a coloro che consegneranno volontariamente la droga introdotta per errore. L'impero britannico rispose direttamente con l'esercito, inaugurando la cosiddetta diplomazia delle cannonate. Iniziò così la prima guerra dell'oppio. Fu chiara sin dall'inizio la supremazia militare britannica, grazie a un'indiscutibile superiorità tecnologica. Il Regno Unito, infatti, all'avanguardia nell'uso della macchina a vapore, poté contare nella sua flotta su potenti cannoniere a vapore. La guerra terminò nel 1842 con il Trattato di Nanchino, che impose alla Cina l'apertura di sei porti all'interno dei quali i britannici avevano il diritto di commerciare liberamente con qualsiasi interlocutore, nonché di insediare propri consoli con potere di interloquire direttamente con le autorità cinesi, ottenendo dunque il riconoscimento della parità diplomatica a lungo negata dall'impero cinese. Il trattato inoltre impose pesanti risarcimenti al governo cinese nonché la cessione permanente dell'isola di Hong Kong. Si apriva così l'epoca dei cosiddetti trattati ineguali. Nella nascente età del libero mercato stava terminando il monopolio commerciale della Compagnia delle Indie. Entrarono in scena nuovi attori, mercanti privati e missionari che premevano per imporre alla Cina una maggiore apertura agli europei, col pretesto della missione civilizzatrice che avrebbe emancipato il popolo cinese dalla sua arretratezza. L'emergente borghesia industriale britannica inoltre aveva bisogno di nuovi mercati di sbocco per le sue produzioni. Nel 1856 si presentò ai britannici il pretesto per la seconda guerra dell'oppio. Fu il cosiddetto incidente della Arrow, una nave inglese sequestrata nel porto di Canton perché erroneamente ritenuta pirata dalle autorità cinesi che ne strapparono la bandiera britannica. La seconda guerra dell'oppio vide coinvolto un terzo impero col pretesto dell'assassinio di un missionario francese addentratosi in territori cinesi proibiti agli europei, infatti, la Francia dell'imperatore Napoleone III si schierò al fianco dell'impero britannico. L'impero cinese, militarmente arretrato e indebolito dall'oppio nonché da una sanguinosissima rivolta interna, la cosiddetta rivoluzione Taiping, era un boccone così allettante che altre potenze internazionali si attivarono per partecipare al banchetto. Così i neonati Stati Uniti si unirono agli europei inviando alcune navi e la Russia zarista, reduce dalla recentissima disfatta nella guerra di Crimea, con l'intento di rifarsi a spese della Cina, giocò un ruolo importante attraverso una sottile attività diplomatica portata avanti da Nikolai Pavlovich Ignatiev. Nell'ottobre del 1860 le truppe anglo-francesi entrarono a Pechino. 
Qui si macchiarono della distruzione di un simbolo del potere imperiale, l'antico palazzo d'estate. La Cina sconfitta fu costretta a subire altri trattati ineguali, che imponevano debiti di guerra, un'ampia apertura del mercato cinese agli occidentali, nonché la legalizzazione dell'oppio. La Russia, inoltre, ottenne vasti territori a nord-est che comprendono Vladivostok, importantissimo porto strategico sul Pacifico, e il Regno Unito ottenne un incremento dei territori della sua colonia di Hong Kong. Il XIX secolo passò alla storia in Cina come il secolo delle umiliazioni. La colonia britannica di Hong Kong tornò alla Cina solo nel 1997 come regione amministrativa speciale. Io vi ringrazio per avermi seguito, lasciatemi sapere se desiderate altri approfondimenti e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!